Namaskar and uh, welcome and today we have with us a very 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 special person and her name is Neelam Gupta. Neelam ji, it's a pleasure to have you in our Thank studio. You. Welcome to ITV Gold. So, you. so you know, I know before we talk, I want to tell our viewers a little bit more about you with the, you know, career spanning over like 40 years in journalism. You have not only reported critical stories, but also made a place for women in this field. I, I am really like, you know, I'm, and everybody is proud of that, what you have done for journalism. And of course, you have done like from breaking news to uh, like jogi crime prone areas, may you have done all that you have covered to the UN World Habitat Conference in Turkey. You have done all sorts of work and your work definitely has reached far and wide. And I definitely, you know, feel an honor that I'm talking to you. And you have also like written so many books, which I have right here and I'm like really excited. I'll be talking about those books and you have done a lot of, you know, you have even taught journalism, right? So those are like, you have so many of the contributions you have done uh, for in this field and you have shaped the field. Uh, so I first want to start because you are here in US right now and this is the election time. That's right. So, so tell us, you know, your two cents. What do you have to say? Now, first of all, I would like to thank you all and Sudhir Bhai to invite me here and uh, giving me an opportunity to express my views uh, at this uh, uh, election which is going to change a lot mm -hmm. and it is said that uh, with this election whatever the results would be world will change. Absolutely, yeah. absolutely. So uh, this is uh, when he, when he in my circle said, Tum abhi kyu ja rahi ho? Christmas pe kyu nahi? But I think uh, I'm happy that at this juncture I'm here. Lovely, lovely, yes. yes. Uh, because uh, election is always uh, to a journalist is a, um, to know they a want lot to know about. Yes. yes, yes. Which otherwise you can never know. Bilkul. So, uh, during this period, in my one month stay, huh. I came to know a lot about U.S., which otherwise I would have never come hmm. to know. So, you are here now? I am here on the 20th September. Ko oh, wow. Yes. So, you have seen the whole election scene in the election scene? Hai, grasp kar liya hai. Ha, uh, well, I can't say total, but hmm. uh, whatever I could. Hmm. Uh, a, journal, a journalist can never be away from uh, election news. Bilkul, yeah, bilkul. Yeah. Mm. Uh, but man, uh, the most surprising thing here to me was uh, that we always, uh, we, we have known US as a superpower, Hanji. as most, 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 most developed country. Bilkul. Uh, but when, to me, the most surprising thing was that abortion is in a big, big issue, issue here, hmm. Hmm. which I could never imagine. Hmm. I could never imagine. Hmm. And second thing, I would like to uh, uh, read one one ad or one uh, uh, pamphlets which are being pasted here on the walls, That's women right. to women. Hmm. Uh, your vote is secret nobody will know to whom you have given right yes right so means in 1920 women got right to vote absolutely and even after 100 years here hmm. it is to tell women that your vote is secret hmm. Hmm. it was really surprising hmm. because in my country when, thanks to election commission, now women come to vote. We, in villages area, women has always come to vote. Hmm. But now in cities and otherwise also, voter vote percentage of women is more than more men. More than the men. Yes. Yes. Hmm. yes. And 
to Indira Gandhi, to whosoever. Here it is being said that lesser, lesser percentage of vote of women hmm. is because of racism. Achha. Or 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 they don't vote, or yet they vote as per their husbands or family men's uh, direction. Bilkul. Uh, because of racism. Hmm. While in India, our vote is sare ka sara chunavi jati par adharita. Bilkul. Bilkul. Lekin Indira Gandhi ko to vote har mahila ne diya. That is true. No? Hmm. Hmm. Wo to main gamo me do remote gamo me jati thi. To main puchte thi kisko vote de rahe ho? Indira. Gandhi. Indira Amma. Hmm. In South, when I used to go, in the when seven. Uh, Sonia Gandhi and Sushma Swaraj, hmm, hmm. they were fighting each other uh, against each other in hmm. Ballari. Hmm, hmm. So I was covering that election, hmm. and when I went to remote areas in villages areas, we were class. Hmm. So I asked women, "Kisko vote de rahi ho? Indira hmm. Hmm. They were not knowing Indira Amma. Indira is no more. Haanji. They were knowing Congress means Indira Amma. Hmm. So. Hmm. so there and after that rajiv gandhi he gave 30% reservation hmm. in panchayati raj to women bilkul and uh, after that now modi ji modi ji yes they gave he passed the bill hmm. in uh, parliament on 30% reservation in lok sabha and hmm. uh, assemblies hmm. so when means we we are going so ahead and here right to vote as means yes. it's to at your own soul uh, voice of soul Bilkul. and abortion these are the issues of women and, and that too of main election federal election Bilkul. that was really surprising absolutely so you know since you were talking about elections and you have been here now for a couple of months and you have seen ki kaise process hai kya hai so tell me आपको लगता है कि यहाँ की जितनी भी हमारी यूएस की जनता है आर दे यू नो सपोज इफ कमला हैरिस कम्स डू यू थिंक यहाँ की जनता इज रेडी फॉर अ वेमेन टू बी द प्रेसिडेंट से ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज फॉर वेमेन बाय द गवर्नमेंट आर गिवन इन इंडिया लाइक रिजर्वेशन हैज Changed a lot, Bilkul. to the women because Bilkul. it has empowered women. And once in politically, women get empowerment. Socially, automatically, she she get she is empowered. Bilkul. No. Hmm. Though I cannot say because pati panchayat, uh, uh, pati sar panchayat also there, but hmm. still, still hmm. it makes difference. Once after ten years, fifteen years, it makes difference. Hmm. And socially, uh, women mobilization. Women education, Haan. women health. Hmm. These issues certainly uh, get uh, are being taken care of. Hmm. Hmm. So as far as here, here women health is also issue, hmm. and hmm. it's really surprising when what kind of developed country this is. Hmm. Hmm. So, uh, but if Kamala Harris comes, uh, my experience with. Uh, women because we have several women chief ministers indira gandhi hmm. yes of course like jailalita hmm. of course at policy level things gets changed bilkul but if you say that a women leader or a means at the top she will think only about women it's hmm. not no. possible hmm. not possible hmm. if kamala harris comes hmm. she will have she will have to work according to the Democratic Democrat Party policies. Bilkul. Bilkul. So, because their power is main thing, hmm. Hmm. and with that power, you have to to ensure people uh, their welfareness. Hmm. Hmm. So, जब तक उनके power को कोई challenge नहीं होता, वो वो women के लिए करती हैं. लेकिन अगर हम ये कहें कि women आ गई है, तो women का इस वो पूरा ही भला कर देगी. Hmm. That's not possible. But, but do you think like जहाँ यहाँ के लोग they are ready के okay अभी हमारे पास you know women president आएगी 
Do you think they are ready for that? I don't think so. Acha. I don't hmm. think so. Hmm. Because otherwise, the uh, people uh, survey results hmm. neck to neck fight. Hmm. 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 So, so can't say. When that, that shows. Hmm. Of course, Kamala Harris will get more women vote. Hmm. Hmm. That's there. Hmm. Because the kind of threats uh, from the Trump, the women is getting. Hmm. So, hmm. certainly she will get more vote hmm. of women. Hmm. And so she should get. Mm -hmm. She may get, she should get. Hmm. Uh, and if that happens, certainly so that, that's a change. Absolutely. Hmm. Absolutely. So now, you know, let's move from elections. And uh, I know, I mean, I want to hear you talk and talk and talk because you talk very beautifully. So tell me, let's start by, you know, aapka jo journalism ka safar raha. Like, kaise shuru hua and what inspired you? Kyun nahi mujhe journalist hi banna hai? Oh, that's very interesting. Uh, I was living in a very small village. Hmm. Uh, on the border of Pakistan, Ganga Nagar district, Gat Singhpur. Hmm. And my father, when the train used to run three days after. Hmm. Means, uh, alternatively, three days. Bilkul. But uh, at my home, all hmm. kind of newspapers, national and uh, state newspapers, hmm. all kind of magazines, be it Dharma Yuga, Hindustan, and any kind of, or illustrative weekly, they hmm. all were there. Hmm. So, my house was full of magazines and newspapers. Hmm. So, in Dharam Yuga, I once, uh, I, once we, we all, my house, all every member, we used to read those magazines. Hmm. And, and I used to listen to BBC sitting with my father. Wow. Yes, hmm. Hmm. in my childhood. Hmm. Hmm. So, so, then once I think I imbibed journalism hmm. from my house, hmm. reading magazines. Hmm. And when I was in 10th class, I decided I would be a journalist. Wow. So, it was just that you were a journalist and you didn't want to be a journalist. Yes. I decided to be a journalist in my 10th class hmm. while I was in a village. Wow. Yes. Wow. That, that is really, really so At that hmm. time, I was not knowing the word journalist. Hmm. But uh, I have to be kind of this reporting. I have to do this kind of reporting. I, I want to be in this thing. But us time to I think even ladies be utni journalists probably especially aap to crime wale area mein raat raat ko report karti thi and all that. Oh, to baat baat ki baat hai. Exactly. Ten class ke baad to maine fir apna PG kiya. Hmm. Uh, in seventy, once in sixty nine, I decided to be journalist. Huh. And uh, when I came journalist, it was seventy four five. So were Point. there a lot of journalists that time, like female not, not journalists? Not at all. Means I was at district level quota. Huh. Uh, in Delhi, at Delhi, of course, in Delhi and Bombay, there huh. were huh. very few journalists in newspaper houses. Achha. Very few. Hmm. But uh, not otherwise. Hmm. So when I started uh, at quota, hmm. I was the first woman of that district. Hmm. And of course, uh, uh, I never felt any fear. Hmm. Never felt. Hmm. The, Fear, no, not. And my first reporting was uh, there was a firing at a railway station in a subdivision, hmm. Bara. Hmm. And I, I, my, I was told by my editor, you go there and report it. Hmm. And for three days, I stayed in a very small, very, very small uh, town. Hmm. And uh, I reported it from there. Hmm. And my those reports uh, were, uh, because after that inquiry was set by hmm. the government, Hmm. It was railway, so my report, my reports were uh, quoted in there. Wow! In that wow. wow! And those were my first reports. Wow! Hmm. And you know, being like a uh, women and that to journalists at that time, how did you feel? What made you like? You know, you must have been like everybody in your family must have been so proud of you. And what did you feel inside? Say my family always supported me, hmm. and uh, myself, I never felt any anything proud of. I was very means I'm doing it. That's acha, acha. Hmm. And, and hmm. I was relishing it. Hmm. Hmm. And uh, I got some good company also. I 
I was as I was the only journalist, so I there were from Rajasthan. I was covering Ra Danik Navjyoti at that time at Kota, hmm. and there was Rajasthan Patrika and local newspaper Adhikar. Hmm. Those uh, uh, correspondents were very good, and hmm. uh, so they they were not uh, dumb. Hmm. So uh, I organized them to do some better good news. Which has never been done. Acha, acha. So, uh, so once there was a rain, heavy rain, hmm. and uh, houses constructed by the housing board, they all were <coughs> leaking. Ah. So I said, let's go there and uh, report it. Acha. And uh, next day, that uh, hmm. report in all the three newspapers were there. That's so nice. And uh, hmm. then housing board came in action and uh, hmm. did its work. Hmm. So that kind of uh, journalism I have done there, hmm. Hmm. and uh, later on then I shifted to Rajasthan Patrika, hmm. and from Patrika I came to Delhi, Janasatta. Hmm. Yes. Hmm. Hmm. So, so where did you do all these like crime reporting? Raat ko report kar rahe hain aap, and kahan pe kar raha apne wo sab? Ye apne kota mein kia. Acha. Par aapko dar nahi lagta tha ke. रात रात पर यू नो यू आर रिपोर्टिंग नहीं उसमें रात भर करने की तो बात नहीं होती थी लेकिन अगर कहीं पता लग जाता था कि कुछ ऐसा हुआ है असल में वो टाइम जो था आ, नहीं मुझे डर नहीं लगता था अच्छा आ, मुझे मुझे एक, एक एक्साइटमेंट होता था कि मुझे जाके देखना है डर नहीं लगता था और क्योंकि मैं अकेली पहली महिला थी जो इस तरह से मैं घूमती थी पर कोई चैलेंजेस कुछ ऐसा चैलेंज चैलेंजेस मुझे मुझे अपने काम से तो नहीं मिले पर हाँ नहीं मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे मुझे कोई कभी इस तरह का को कोई चैलेंज नहीं लगा क्योंकि मैं आ, मैं जब अपना काम करती हूँ तो काम करती हूँ तो आस कौन क्या कह रहा है क्या सोच रहा है देट वॉज नॉट माई कंसर्न अच्छा हाँ और लोग अप्रिशिएट भी करते थे ना हम्म अप्रिशिएट भी करते थे कुछ लोगों को तो लगता था कि ये क्या कर रही है किस तरह से कर रही है लेकिन अप्रिशिएट करने वाले लोगों के भी कभी नहीं और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी अप्रिशिएट करते थे हम्म हम्म तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं था सो यू वर हैप्पी इन वॉट यू वर डूंग यस आई वॉज हैप्पी वंडरफुल एंड आई नो आप वेमेंस हेल्थ और जो सोशल इशूज हैं उन पर भी आपने बहुत रिसर्च करी है बहुत सी रिपोर्ट्स लिखी हैं तो आपको क्यों ज़रूरी लगा कि इसके बारे में भी मुझे लिखना चाहिए कुछ या करना चाहिए वेमेन हेल्थ पर तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा पर हाँ सोशल इशूज़ पर ऑफकोर्स मैंने लिखा है और उसी में वेमेन हेल्थ आई है असल में मैं जब जर्नलिज्म में आई थी तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं वेमेन इशूज़ पर काम करूँगी अच्छा मेरा जो एम्बिशन था वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग था और वो मैंने किया भी आ, लेकिन वो जो टाइम था वो सारे का सारा वेमेन मूवमेंट का टाइम था और 1979 टू 85 एंड देन वेमेन बीजिंग कॉन्फ्रेंस दैट दैट होल डिकेड वाज ऑफ वेमेन मूवमेंट एंड इंडिया में उस समय डाउरी डेथ्स बहुत होती थी तो जब मैं पत्रिका में गई तो कोई डाउरी डेथ होती थी तो मुझे ही जाके कवर करना होता था फिर <laughs> तो इसी तरह से जब मैं दिल्ली में आई तो वहाँ भी यही होता था तो कोई वेमेन एन जी के कोई रैली हो रही है कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मुझे ही भेजा जाता था तो इन दैट वे मीन्स आई केम टू नो अबाउट द रियल इश्यूज अबाउट द वेमेन मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे उस समय तक सब कुछ पता था या मैं सब समझती थी नहीं ऐसा नहीं है मुझे चैलेंजेस नहीं मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन उन वेमेन मूवमेंट को कवर करते हुए मुझे समझ में आए कि वेमेन इश्यूज क्या हैं ये अबॉर्शन इशू क्या हो सकता है इसका क्या मतलब है इस तरह के वेमेन राइट्स क्या हैं तो उसके पोलिटिकल राइट्स क्या है उसके इकोनॉमिक राइट्स क्या है वो सारा मुझे उस वेमेन वेमेन मूवमेंट से समझ में आया और उसे मैंने लिखा Hmm. तो तो ये वो टाइम था जब मेन रिपोर्टिंग साइट का जो मेन जर्नलिस्ट था hmm. वो इन इश्यूज पर लिखना नहीं, पसंद नहीं, नहीं करता था hmm. Hmm. वो इसको रिपोर्टिंग का इशू ही नहीं मानता था hmm. Hmm. लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो hmm. 
और जनसत्ता को आई एम थैंकफुल टू प्रभाष जी वो बहुत से मेरी स्टोरीज को फ्रंट पेज पे दे देते थे तो उससे फिर थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं उसके बाद फिर मैंने वुमेन मूवमेंट को मैंने फ्रीडम मूवमेंट से जो उस समय की जो जो लीडर्स थी और जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी काम किया था और उसके बाद भी काम किया तो उन लोगों के पास मैं अपने छुट्टी वाले दिन जाके बैठ जाती थी और उनसे मैं समझती थी कि उस समय कैसे हुआ था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे वेमेन ने कैसे किया उसके बाद 1975 में जो हमारे यहाँ स्टेटस ऑफ वेमेन रिपोर्ट आई तो वो कैसे आई उसमें जिन लोगों ने काम किया उन लोगों के साथ तो मैंने पूरा वेमेन मूवमेंट को समझा और उसको फिर मैंने रिपोर्ट किया तो एक तरह से सेवेंटी से लेकर टू तक का तो वेमेन वूमेन जो था वो मैंने अपने सामने देखा राइट हाँ और उससे पहले वाला जो था उसको मैंने समझा और आ, समझ के जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा लिखते हैं बिल्कुल बिल्कुल और आप लाइक यू नो आप बच्चों की किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं और आपको अवार्ड भी मिले हैं एंड आई हैव हियर अनुबंध इज वन ऑफ द बुक्स राइट हियर एंड देन देर इज अनादर गाँव के राष्ट्र शिल्पी दैट्स अनादर वन and uh, there is another one also choti darbi or n- what is darbada mm, yes and i want you to talk about these books uh well bachchon par to mere maine do hi kitabein likhi hain aur frankly speaking wo dono mujhse likhwai gayi hain acha uh, likhwai is tarah se gayi hain ki main jab bachchon ke beech mein hoti hu hmm. hoti thi aaj ka date ka to mujhe nahi pata <laughs> 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 जब मैं बच्चों के बीच में होती थी तो मेरे अंदर से बच्चों को के लिए कुछ कुछ निकलता था हुँ, तो हुँ. तो फिर कभी कभी मेरे कुछ जो पत्रकार मित्र थे जो बच्चों की मैगजीन्स चलाते थे उन्होंने कहा नहीं तुम बच्चों पर लिख सकती हो तो एक दिन मुझे मेरे एक एडिटर ने मतलब बच्चों की मैगजीन के एडिटर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि तुम जब तक तुम लिखोगी नहीं तब तक तुम कमरे से बाहर नहीं आ सकती हो तो उस समय फिर मैंने चिड़िया टिंटिन और सवेरा अपनी किताब लिखी थी मैं उसके बारे में भी आपसे पूछने वाली थी यस तो वो चिड़िया टिंटिन सवेरा जो किताब है उसमें मैंने दो बच्चों को आपस में बात करते हुए दो भाई बहन है तो किस तरह से जो बहन है वो हाथ नहीं धोती है और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं करती है सुबह बहुत लेट उठती है मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और जो उसका भाई है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो स्कूल में और घर में और उस तरह से उन दोनों के बीच का जो जो डिफरेंस है कन्वर्सेशन है वो उसमें मैंने बताया तो चिड़िया टिन टिन और सवेरा जो है कि वो सुबह चिड़िया जो है वो खिड़की पर आ जाती है और वो छी 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 करके उठाती है तो मैं टिन टिन को उठा रही हूँ कि उठो सवेरा हो गया है चिड़िया खिड़की पर आ गई है वो ची 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 करके तुम्हें बुला रही है <laughs> <laughs> तो इस तरह से है वो बुक और वो बेसिकली बच्चों को किस तरह से साफ रहना चाहिए और पूरे दिन का उनका स्कूल से आके क्या करना चाहिए सुबह उठ के क्या करना चाहिए दांत साफ करने चाहिए वो उन सब चीज़ों पर है और ये जो अनुबंध बुक है ये तो एक तरह से मुझसे इला भट्ट ने लिखवाई अच्छा इला भट्ट इंटरनेशनल पर्सनालिटी रही हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन एसोसिएशन सेवा अहमदाबाद में उन्होंने ही स्थापित किया था और आज बाईस लाख होम बेस्ड वर्कर्स उसके सदस्य हैं तो उनके उनकी एक बुक आई थी अनुबंध उसे मैंने ट्रांसलेट किया था तो उन उनके साथ मेरा 40 साल पुराना संबंध रहा तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चों के लिए कुछ लिख सकती हो तो अनुबंध के बेस पर तो मैंने सोचा मैंने कहा किस तरह का हो बोलते ऐसे ही जिसमें बच्चों को ये पता लगे कि जैसे कि बच्चे अगर दूध पीता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये दूध कहाँ से आया है और और किस तरह से आया है तो फिर मैंने सोचा और फिर ये किताब लिखी मैंने रियली लाइक गाय घास खाती है पर घास कहाँ से आती है बोलो 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 बच्चों घास कहाँ से आती है तो इन दैट वे इट गोस एंड अल्टीमेटली 
वो बच्चे के हाथ में दूध का प्याला है और वो कहते हैं कि इसी को तो कहते हैं अनुबंध 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 कुटुम्ब 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 इज़ अ लार्जर फैमिली सो इट्स अ लार्जर फैमिली फ्रॉम सन मीन्स ऑल द फाइव एलिमेंट्स एंड द ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स कॉ दैट इज बुक वंडरफुल lastly i just wanted to ask you one question since you are you know coming from india as a journalist and of course a writer too what is the difference aapko yahan ke journalism aur wahan ke journalism mein kya difference lagta hai ah yahan ka journalism aur wahan ka journalism agar aaj ke time ki baat kare to yahan newspapers abhi bhi मुझे लगता है कि थोड़े ठीक है hmm. हमारे वहाँ पे आज के डेट में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो वो ज़्यादातर प्रो गवर्नमेंट हो गए हैं अच्छा hmm. और कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स को छोड़ दीजिए तो इंडियन एक्सप्रेस है या फिर हिंदू है तो, लेकिन हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर्स में जितनी न्यूज़ पब्लिक की आनी चाहिए आज के डेट में उतनी नहीं आती है और कुछ चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई हैं लाइक अभी मैं यहाँ पे वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स देखती थी तो उनमें संडे इवेंट्स या डेली की जो इवेंट्स हैं उनके बारे में सारा आता है कि कहाँ पर कौन सा कल्चरल इवेंट होगा किस तरह का होगा तो वो सारा वो देते हैं हमारे यहाँ वो कल्चर ख़त्म हो गया है बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी न्यूज़पेपर में वो चीज़ें तो होनी ही चाहिए हमारा okay. जनसत्ता में भी नहीं है अब oh. और हमारे वहाँ के मैगजीन्स मतलब न्यूज़पेपर्स में आ, बुक रिव्यू के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत कम जगह बची है hmm. तो वो भी नहीं होना चाहिए यहाँ के यहाँ के न्यूज़पेपर्स में मैं देखती हूँ वो जगह है hmm. हमारे वहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है तो hmm. बहुत थोड़ा सा देते हैं इतना सा देते हैं तो देट शुड नॉट बी एंड न्यूज़ न्यूज़ भी हमारे यहाँ कम हुई है Hmm. पर यहाँ अभी भी है न्यूज़ एब्सोलूटली एब्सोलूटली एंड कोई मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे नहीं मैं यहाँ इस जगह को मैसेज तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि माना ही गया कि यूएस तो डेवलप्ड है hmm. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर विमेन को अगर ये बताना पड़ता है कि योर वोट इज़ सीक्रेट तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने बारे में सोचना चाहिए हम्म ये ये मैं कहना चाहूँगी हाँ राइट थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्लीज़ थैंक यू